，穷人家就喜欢吃重口味的东西。你果然跟我妈说的一样，有妈说没妈养。没想到啊，今天能够收到王总的亲自邀请，我家的这单生意啊肯定能成。那恭喜妈了。听说呀。王总有个女儿，你可要好好表现呀！不好意思，我来晚了。王总，谢谢王总的邀请。这是我们的一点小心意，都是些不如眼的东西，放地上就好了。那王总，我们就先点菜吧。王总，听说你有个女儿，跟我家儿子年龄相仿，也是单身吧？对呀、啊。他一会儿也会过来、啊，阿姨，妹妹是刚回国吧？我想我们可以认识一下。听说他刚分手，不过呀，我也做不了他的主。阿姨，他一定跟您一样优秀吧？谁这么有眼无珠啊？不知道珍惜。对对对，这个人呀，眼瞎。不好意思，我来晚了。你怎么在这儿？你怎么死缠烂打的跑到这里来了？真晦气，妈。叫谁妈呢？现在来道歉，晚了。他是在叫我妈。王总，秋秋是你的女儿。女儿啊，快过来坐坐。妈，女儿，以前你受了不少欺负，现在我要让欺负你的人付出代价。这原来呀、啊，搞了半天，我们都是一家人呀。是啊是啊，这顿饭这算是我们两家定亲宴了。谁跟你们是一家人啊？哎呀，秋秋，我前两天不跟弟弟发脾气的，你就原谅我吧。我女儿可不是什么阿猫阿狗都能够配得上的。这年轻人谈恋爱都喜欢闹点小脾气。啊、对对对，不是打算结婚了吗？这再一合作，那不是强强联合吗？你这算盘打得可够精的！以前欺负了我女儿，现在还想和我合作，我是不会和你合作的。以后也不会再与公司和你们合作。女儿，我们走。哦，哎，别走啊，王总，王总，别走啊！哦，对了，阿姨，您看清楚了，这才叫摔筷子。秋秋，秋秋，别走啊！不好，王总，现在合作双方打算撤资，公司即将面临破产。秋秋，秋秋。别在我们这么多年感情的份上，你他就不见小人过，再给我一次机会吧。你还没有好到，那我原谅我妈的意思吧。秋秋，我妈一把年纪了，她不能过产，我求求你了。既然你们一家人这么看不起，那就好好学着。当，我不吃了，你自己吃吧。不是好端端的，你又发什么火、啊？你说呢？你每次都要我说，你直接告诉我不就得了？什么事儿都要我说出来吗？哎，曾经的我也是这样，总希望我不说，他也能猜中我的想法。哎，你来啦！这个包跟你新衣服好配呀、啊！当然了，我男朋友看见我买了这件新衣服，特地给我买了包包做搭配。这也太体贴了吧！爱你的人会付出行动来证明一切，有心者不用教，无心者教不会。我的包有些旧了，想换一个。我刚才路过一家服装店，看见一件衣服很适合你，就给你买了，快看看喜不喜欢。给我买的，<笑>你自己穿吧。哎，今天日快乐！<笑>我从超市给你买了你超爱喝的完达山大果粒，全是我喜欢的味道。噔噔噔。这今年日你自己过吧。哎，不是你好端端的，怎么又生气啊？你有什么不满，你说出来嘛！你每次都这样莫名其妙的生气，又不告诉我原因，你这样只会消耗我俩的感情，你知不知道？哼。嗯，还有一瓶啦，被我吃完的话就没有喽。哎、啊，呃呃，你以后有什么事直接告诉我好不好？今天是我们两周年，啊，嗯，你应该买玫瑰花的，送了什么啊？而且还有你上次买的那个衣服，根本就不是我的风格，我怎么穿嘛？对不起嘛，你知道的。
我们男生有时候没有那么细心，容易忽略一些小细节。以后你想要什么就直接告诉我，不要让我猜来猜去的。我们打直球，打直球。嗯，那你帮我看，刚还在生我气。<笑>打直球以后，我们的感情好像越来越好。挺老实的哦。帅哥可以加个微信吗？扫这个吧。嗯，这女的谁啊？你跟她聊得这么开心，我吃醋了。看你手机。他打算要我联系方式，我就把你的二维码给他了。可以啊，表现不错，吃醋也会直接表明，而不是生闷气憋在心里。你看吧，自从我们打直球之后，都没这种问题了。啊。打直球是吧？嗯，那上次的鸳鸯火锅我不喜欢，今天我要吃辣的。不行，我要吃鸳鸯的。辣的，我就要吃鸳鸯的。谈恋爱就要打直球，坦坦荡荡的沟通，大大方方的爱人才是爱的表达方式。秋秋，我们分手。你喜欢上别人了吗？我们现在的生活有没有彼此都一样？不是吗？一个月，一个月内你答应我所有要求。时间一到我们就分手。嗯。恋爱中的参与感真的重要吗？哎，回来啦！真敷衍啊！能跟我说句晚安吗？哎，晚安，晚安。帮我一下再走吧。你帮我把我的也一起洗了呗，那你别太过分啊！算了，反正还有一个月就分手了。怎么啊？没事儿，工作上的事儿。那你跟我说说呗，这两个人的办法总比一个人办法多。秋秋，嗯，多亏了你的法子，甲方同意和我们签合同了。太好了，我就说吧，两个人的办法总比一个人办法多。对，哎，我来，我来，我来，拜拜。来，抱一个。拜<笑>拜。嗯。秋秋，你这两天不能喝冰的，我给你煮了红枣银耳粥。晚安。晚安。那阵子。我们好像从合租在同一屋檐下的室友，再次变成了亲密无间的恋人。秋秋，快看我带什么回来了！一个月内你答应我所有要求，时间一到我们就分手。那么爱我考虑，考虑。秋秋，我还以为你走了。走？我看鞋柜里的鞋都没了，我还。三一百六十一加一大于二，我们彼此参与对方的世界，从日常琐碎到往后余生。